bonsoir. Merci de me retrouver sur Como Info pour votre principale édition d'information. À la une ce soir, nouvelle nomination au sein du Parti démocratique gabonais. La liste a été rendue officielle mercredi 12 juin. Kevin Mebalé pour plus de précisions. Le Parti démocratique gabonais demeure indubitablement dans l'air du temps, notamment en renouvelant stratégiquement son équipe directrice. Lors de la communication rendue publique par le secrétaire général Monsieur Eric Dodo Bungenza, il est à noter qu'à la suite du discours du 8 juin du chef de l'État qui marque la rupture d'avec des méthodes passéistes et révolues, cette adresse n'est pas tombée dans les oreilles des sourds, car le directoire du parti au pouvoir s'est approprié les dites recommandations qui voulaient que la classe politique nationale puisse se remettre en cause et reconçoive sa définition de la politique. Le chef de l'État estime que la classe politique, c'est d'elle dont on parle, s'est fourvoyée dans son engagement. Plusieurs jeunes ont vu leur ascension à des postes prestigieux. C'est le cas du député du 4e arrondissement premier siège, M. Séverin Pierre Ndong et Komi, qui passe membre du bureau politique pour le compte de la province de l'Estuaire. Et de Brice Lacruche Alianga, qui fait son entrée au poste de membre du comité permanent du bureau politique pour le compte de la province du haut -Togoué. Il ne faut pas omettre la forte montée des femmes qui restent sous la détermination exclusive du chef de l'État et qui s'inscrit dans la vision participative de ce dernier au travers de la décennie de la femme. Chantal Mébalé est confirmée au poste de secrétaire général adjoint 4, chargé de l'encadrement, de l'animation, des projets et des adhésions des femmes dont en charge de l'UFPDG. Gisèle Itumba, secrétaire général, chargée de la rénovation des pratiques militantes en charge de la province du haut -Togoué. Dina Koussou, notre consoeur, responsable de Logo Lolo, secrétaire national chargé de la communication, des réseaux sociaux, du suivi, de l'opinion et de l'animation politique. Le PDG demeure à ce jour sous le triptyque plus loin, plus vite et plus fort, voulu par le sommet de sa hiérarchie. En page sociale, les centres d'accueil pour personnes en difficulté sociale et les orphelinats œuvrent pour le respect des droits de l'homme, de la veuve et de l'orphelin. Pour le bon fonctionnement de ces centres, il est impératif qu'un bon suivi des différentes activités au sein de cette structure soit financé. Analyse il est vrai que les dix dotations profitent aux résidents. Il reste néanmoins nécessaire de souligner qu'ils ne profitent pas qu'à ces derniers. Par résident, on peut entendre les enfants mineurs sans parents, donc les orphelins, les enfants sortis de la tutelle des parents, les enfants issus de familles en difficulté ou victimes de maltraitance. Les dotations faites dans ces orphelinats profitent à ces personnes visées, mais pas uniquement. Pourquoi Telle est la question que l'on se pose. Aussi, afin que les dotations profitent aux bénéficiaires, il est nécessaire que les autorités en charge du domaine travaillent main dans la main avec les centres d'accueil et les orphelinats. Après le mouvement de grève survenu à l'université Omar Bongo Ondimba, notre équipe s'est rendue sur les lieux pour avoir plus d'informations sur les causes du mouvement, suivant ce reportage de l'ENIMES. Suite au mouvement d'humeur qui s'est déroulé le 11 juin 2019, nous nous sommes rendus sur les lieux pour connaître les véritables raisons de ce mouvement d'humeur. Nous avons baladé notre micro dans le campus universitaire, mais hélas, nous n'avons pu recueillir aucune intervention de la part des étudiants. Cependant, l'UOB demeure un foyer de tension. Que les autorités compétentes agissent afin de ramener la sérénité dans le temple du savoir. C'était l'ENI Mess Ondo pour le compte de la rédaction de Como Info. Passons aux faits divers avec l'insécurité à l'éprouvée qui ne cesse d'évoluer, tel est le cas de nombreux crimes causés par les femmes. Un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, aussi bien dans nos quartiers que dans les salons feutrés de la capitale. Sharon Bilogué, notre envoyé spécial. Libreville, la capitale gabonaise, assiste depuis un certain temps à un phénomène grandissant, notamment la recrudescence des crimes commis par les femmes. Si une femme arrive à poignarder un homme, pour moi je vois que c'est démoniaque, ce n'est pas quelque chose de naturel. 
ce genre de crime est commis le plus souvent par les excès de colère. Ce sont des excès de colère que nous ne pouvons pas pardonner, d'après moi. Parce qu'une colère, il faut, il faut avoir la maîtrise de soi. Une femme doit avoir la maîtrise de soi. Si une femme arrive à faire ce genre de débordement, pour moi, c'est vraiment, 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 vraiment triste. C'est vraiment triste pour moi. Une femme qui a des bonnes mœurs et qui pratique également la religion, qui respecte ses principes bibliques, ne peut pas se permettre de commettre un meurtre, surtout euh, prémédité euh, sur une personne. Mais aux femmes qui tuent les hommes maintenant parce qu'il n'y a pas la confiance entre euh, femme et l'homme. Il n'y a pas la confiance. Si dans un couple ça ne fonctionne pas, la femme ne, la femme n'est pas satisfaite par les, on appelle ça comment, par le mode de vie que son mari lui procure. Tout simplement, elle, elle part et puis c'est tout que d'assassiner le frangeur, c'est pas, c'est pas bien quoi. Je pense pas que c'est normal. Le phénomène est inquiétant, le phénomène fait peur et les avis divergent que le ministère en charge de l'intérieur et de la justice prenne la pleine mesure de la situation. Suite au préavis de mouvement de grève lancé par le personnel de Géant Casino Bolo, lundi s'est tenue une rencontre entre la direction générale et le syndicat. Pour plus d'informations, nous avons cherché à joindre M. Regoula. Pouvons-nous avoir plus d'informations sur la situation réelle du mouvement amorcé par euh, le syndicat de boulot Ben, écoutez, hier nous avons été convoqués dans cet impérable euh, suite à ce mouvement. Donc, oui. Euh, il se trouve que nous avons été convoqués comme des simples agents, des simples salariés. Oui. Euh, nous nous sommes donc fait accompagner par un représentant de notre euh, confédération syndicale. Et puis, à notre grande surprise, lorsque nous sommes arrivés dans la salle du directeur des ressources humaines, nous avons constaté la présence de personnes étrangères à l'entreprise, dont un initié oui. et euh, un membre de la sécurité, sécurité privée. Donc, euh, vous comprenez que, bon, les choses prennent une... Donc, euh, si on comprend bien, le mouvement a pris d'autres tournures, c'est ça Voilà, voilà. Donc, vous comprenez que, pour la direction... Le mouvement a pris une autre couleur. Bon, euh, de toute manière, vu que c'était une grève d'avertissement, elle ne pouvait pas dire la décision. Nous avons prévenu qu'elle ne durait que deux jours. Et qu'à la suite de ces deux jours, on tenterait une. Enfin, on ferait une tentative de conciliation ou de négociation. Donc, nous, nous avons écrit à l'inspection où nous nous sommes en droit de le faire pour proposer aux inspecteurs. C'était M. Rougoula, membre du syndicat des travailleurs Ndombolo. Il semblerait que la direction générale et le personnel n'arrivent toujours pas à s'accorder. Une note de tristesse dans ce journal, le décès de notre confrère Didier Manika, conseiller en communication à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Merci de m'avoir suivi. Restez connectés sur Como Info et à travers nos réseaux sociaux qui s'affichent au bas de l'écran. J'ai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Entre temps, que Dieu vous protège.